तो ये बात तो उपलब्धि बन गया अपराधिक देह कृष्ण चंद्र अपराधिक सेवा अधिकार प्राप्त करे भक्त की तत्कालोचित अपराधिक देह के द्वारा अपराधिक भाव सेवा को प्राकृतिक बुद्धि संपन्न करने लोग नहीं समझते वो अपने समाज में कर्म का अनुष्ठान समझते हैं वो नहीं समझते और उसी अपराध के कारण में अपराधिक गुरु की कृपा भाव से वंचित होते हैं यही संबंध है बृहद भागवतामृत श्लोक उलित टीका से दर्शनार्थक वो सामने से
हम लोग बने श्री गुरु जी के मुखार से श्रवण किया तथा और वैष्णवों ने भी अपने अपने विचारों को व्यक्त किया फिर भी गुरु जी की आज्ञा है तो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए तो प्रश्न यह है कल से जो प्रश्न आया कि प्राकृत और अपराधिक दोनों एक नहीं क्योंकि प्राकृत अपराधिक नहीं होता है और अपराधिक कभी प्राकृत नहीं होता दूसरा और प्रश्न आ रहा है कि जहां गुरु वैष्णव भगवान नाम ब्रह्म भक्ति ये सभी कुछ अपराधित चीज बने तो गुरु वैष्णव का शरीर भी और ये साधन शरीर जबकि भौतिक जगत में हम भौतिक रूप में देख रहे हैं तो ये भौतिक है ये अपराधिक अभौतिक है या अपराधिक अब यहाँ पर इसलिए इस उपजी को प्रमाण आया है कि दीक्षा का निभा सदर हाथ को समर्पण तो कैसे हो एक प्रश्न तो इसका उत्तर हो ही चुका है कि प्राकृत कभी अपराकृत नहीं होता है और अपराकृत कभी प्राकृत नहीं होगा ये बात सत्य है और उन शास्त्रों का जो प्रमाण है जिनमें साक्षात हरि तेल समस्त शास्त्र गुरु जी को साक्षात हरि के रूप में दिखा रहे आचार्य जो मांग भी जा रही आचार्य उसको ही समझे नवर्थ उद्धार सुनिए गुरु गुरु को कोई मनुष्य बुद्धि नहीं करे और उनका कोई भौतिक दे है या भौतिक स्वरूप नहीं देखे दूसरी ओर यथासिद्ध रसपर्षा ताम्रम भगवती खान चल तथा दीक्षा विधान ही न दिगतम जाते हैं जैसे सिद्ध रस के स्पर्श से कोई एसिड मिलाने से तावा जैसे सोना बन जाता है इसी तरह से दीक्षा ग्रहण के द्वारा एक साधन एक कोई भी साधन व्यक्ति भी दिगत को प्राप्त होता है तो ये कैसे संभव हुआ है अब इस पर विचार देखा जाता है शास्त्रों में जो विचार दिखाए गए हैं क्योंकि बहुत से जो बहुत से वक्ताओं ने भिन्न भिन्न विचारों को दिखाए हैं जैसे श्री प्रभुदानंद सरस्वती पाद में श्रीमद भागवत के वेद स्तुति में दिखाए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्रीमद भागवत की टीकाओं में दिखाया और श्री दिव गोस्वामी पाद में संदर्भ में भी इन विचारों को दिखाए हैं इसमें यह दिखाते हैं कि गुरु वैष्णव और वैष्णव शरीर कोई प्राकृत नहीं है और प्राकृत परंतु जब जब एक साधन इस शरीर में है ये शरीर तो पांचवती है पांचवती स्तर में चिन्मत की प्राप्ति कैसे होती है उसके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं जैसे कि ध्रुव पाखंड के साथ में दिखाए गए ध्रुव महाराज जी की कथा कि ध्रुव महाराज जी ने उन्होंने कोई शरीर नहीं छोड़ा बहुत ही शरीर छोड़ करके गया है ऐसा भी नहीं परंतु उनका शरीर दिव्य अपराधित जैसे बन गया दिव्य ज्योतिर्मय सब प्रकट हो गया तो वहां पर श्री रवि स्नाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी दिखाते कि भक्ति के द्वारा सभी कुछ अपराधित होता है ये संभव है असंभव को भी संभव कर देते परंतु साधन शरीर को जो जब छोड़ना होता है भक्ति की महिमा को छिपाने के लिए और अजरों को मोहित करने के लिए साधकों के शरीर को छोड़ करके जाना दिखाते बोले क्यों यदि अपराधी तो चिन्मयुक्त की प्राप्ति हो गई क्यों छोड़ना पड़ता है कि भक्ति की महिमा को अजरों से दूसरों से छिपाने के लिए इसलिए राष्ट्रपति दया के टीका में भी दिखाया है अच्छा इसमें वर्णन करते हैं क्योंकि उनमें अपराधिक की प्राप्ति होती है जैसे भक्ति के विकास के द्वारा भक्ति काम विकसित होती है हृदय में आत्मा में आत्मा में विकसित होने से इंद्रियों में प्रतिभाषित होती है इंद्रियों में जब प्रतिभा होता है भक्ति 
देखा तब तो उस समय इंद्रियों में जड़ता नहीं रहती जैसे इस जड़ शरीर के द्वारा हम जड़ विषों का भोग करने जाते हैं तब तो जड़ता की प्राप्ति होती है और इस शरीर के द्वारा जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं भगवान की सेवा की ओर चिन्मयता की प्राप्ति होती है उसमें जड़ तो भाव नहीं रहता जैसे विषय शुरू भोग कर रहा है और एक भगवान की सेवा कर रहा है दोनों में अंतर हो जाता है पर तो ये शरीर तो शरीर ही है हर मन से जमने का शरीर तो इसमें और दिखा रहे हैं कि इसमें भगवान असंभव को भी संभव करते हैं और भक्ति भी असंभव को संभव कर देते हैं जब चाहते हैं इसको भी बदलते हैं और जब नहीं जाने दूसरों को झड़ना है या वंचित करना है या दूसरों के आग में रखना है सब दिखाते हैं कि भक्तों का शरीर छोड़ करके जाना खोला है और दिखाते हैं जैसे कि हरित और चिन्मय इसके वेदांत तो सूत्र में दिखाया गया आनंद भय अभ्यास मैं प्रत्यय तक प्राचुर जाके विकास चेत न ही तक प्राचुर जा मैं प्रत्यय दो प्रकार से होता है एक जलमय होता है एक गोमय होता है एक निर्मय होता है एक जलमय होता है हर्ष के अंदर में जल भर गया पानी भर गया तो पूरा के पूरा घर पानी फैल गया तो पानी भय हो गया जलमय हो गया परंतु कोई हल या घर जल नहीं बना पानी नहीं बना पानी बहुत पानी फैला हुआ और मृणमय घर एक घर होता है मिट्टी का तो वहां पर भी मृणमय आ गया और जलमय भी आ गया तो यहां प्रचुर अर्थ में वह प्रत्यय हो रहा है और एक विकार अर्थ में आ रहा है केवल मिट्टी का ही घर है मिट्टी की मिट्टी है मिट्टी का विकार है घर तो मृणमय इस प्रकार एक अपराधी का चिन्मय दूसरा प्राकृत है प्राकृत के अंदर में जबकि प्राचीन जाति में अपराधी तत्व की उपलब्धि हो जाती है प्रकाश होता है सारा ज्योतिर्मय बन जाता है जैसे सिर तरह से वर्षा सामरम भवती कांचन एक तामा सोना बन जाता है और तो दीक्षा विधान दीक्षा ग्रहण के द्वारा ये एक साधारण व्यक्ति कोई किसी भी जाति का कहीं से भी आ रहा हो कोई भी व्यक्ति आ रहा हो और जब गुरु जी के चरण को उनका आश्रय कर लिया दीक्षा ग्रहण किया और भगवान की सेवा में नियुक्त तो हो गए तो उस समय उसका चेहरा और रंग रूप सारा बदल जाता है दिव्य ज्योतिर्मय भाव आ जाता है ब्रह्म भाव आ जाता है क्यों उनके ललाक पर जो दिव्य तेज आता है वो ब्रह्म तेज है साधारण व्यक्ति में नहीं मिलेगा उपक्रम से गुरु से ही प्राप्त होता है इसलिए दीक्षा का ले भक्त करे आत्मसमर्पण जितना जितना आत्मसमर्पण करता है उतना ही अपराधिक की उपलब्धि होती है इसमें चिल विश्वना चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं राष्ट्र चंद्र किसी का है कि आत्मसमर्पण एक दिन में संपूर्ण रूप में नहीं होता है जैसे कि महाप्रभु जी ने कहा शिष्टाष्ट के प्रारंभ स्वरूप से चेत दर्पण मार्जन में सप्तजीव हरिनाम संकीर्तन में छ पाठ चला गया अंतिम पाठ में जाकर के आत्मसमर्पण किया सप्तजीव हरिनाम में कि सर्वात्म स्मरण अब ये पहले नहीं होता है आंशिक मात्रा में किंचित अंश में समर्पण करते हैं पूर्ण रूप से समर्पण तभी होता है जबकि सर्वात्म आनंदम मूल्य वर्धन प्रतिपदम पूर्णाकृता स्वादन सर्वात्म श्रवण उसके बाद में जाकर के संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण होता है इसलिए दीक्षा के समय जितना आत्मसमर्पण अभी मन प्राण हृदय में से कुछ अंशों में एक आठ बराबर समर्पण किया है संपूर्ण रूप से साधक समर्पण नहीं कर पाता है जब उसका मन प्राण हृदय और संपूर्ण जीवन गुरु और भगवान के लिए समर्पित हो जाएगा तो भगवान भी संपूर्ण रूप से उसे आत्मसात कर लेते हैं और भक्ति भी उसी तरह से संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाती है इसलिए अंश का तारतम्य दिखाया गया है प्रकाश का भी तारतम्य और प्राकृत अपराकृत का भी तारतम्य है जैसे वहां प्रसाद दाल चावल सब्जी जो कुछ भी है रसी बना करके भूल लगा दिया गया और साधारण रूप से अपने लिए भी भोजन बनाया गया वही दाल चावल सब्जी बढ़िया से बढ़िया बनाया गया और भगवान के मंदिर 
that at the time of Diksha, just as in an alchemical process, mercury becomes gold. It's mercury, but all the chemical uh, features of the mercury changes and it actually becomes gold. So similarly, at the time of Diksha, the body, the material body of the sada becomes transformed and actually becomes transcendent. Then one can actually follow that verse that Srila Gurudev began speaking about last night, quoted in Chaitanya Charitamrita Anjalila, that at the time of Diksha, one's body becomes transcendental. And with his transcendental body, his transcendental senses, he can actually serve the Lord. But Diksha does not mean Anastanika Diksha, which is like a formality, it's the beginning of the Course. But Diksha actually means Divyagana Dadati, not only theoretical knowledge of our relationship with Krishna, but realized knowledge. Realized means experienced knowledge or factual knowledge where I'm actually uh, seeing Krishna, beginning with Bhagavati, when this Atatsri Krishna Namadi Navavidra Indriya, when the Lord's name, fame, form, pastimes, etc., comes from the heart of the Ragavika Bhakta Guru into the heart of the Sada disciple and transforms his senses into transcendental senses. At that time, with my transcendental senses, I can serve the Lord. The beginning of that is Bhagavati. The Tatsri Krishna begins at Bhagavati. That's the beginning. When the first ray of the sun of praying enters the heart, and then that diksha fructifies when one actually takes birth in Krishna's Prakat Lila in Vrindavan in any universe and he gets trained up by the uh, gopis or the associates of the Lord who he has to follow and serve. In our case it would be like Rupa Mantri under the guidance of Lalita, Sati and others. Then that diksha which actually begins the graduation begins in Bhagavati, that becomes fructified because even in Bhagavati there are still some obstacles, diksha, sha, some obstacles. And then in praying, when one gets trained and enters into the stages of praying, snayaman, etc., then one actually can serve the Lord fully with his transcendental senses. So the essence of Sri Pachyutta Maharaj's very beautiful speech is that Material can turn into spiritual by the alchemical process of mercury turning into gold by fire and iron, iron turning into fire by chintamani, by the touch of chintamani, like that. Focus about this point. 
I will discuss some theoretical points, but mainly I want to show a practical thing that people can understand. In these circumstances, we will think that two sides, one is Pratita, another Pratita, or Job and Satan. The inner never be conscious and other hand, the Pratit never be Pratit. So in this, in this context, we shall consider the Buddha's spiritual body as a inner or chinma. What we are only about consideration. So, if we see Sila Kurude like ourselves, like five elements in this world, it seems to like us, but it not actually like us. Gradually we explain it. Why not? Like sometimes we explain one thing, like Tadarma means fire in iron. Although iron is still iron there, he never became fire. But when iron entered in, uh, when I, fire entered in the fire iron, if you touch iron, then you get all quality of fire. You get burnt and destroyed, etc. In the same way, although, what is your Guru Dev? When Sam Bhagavan, the Prem Pushatam, Krishna entered in this world, Madhya Pushatam, Ramchan entered in this world, they are what you look like also? like ourselves, but the actual is not. When Bhagavan is disabled from this world, yet they are going there with their own body. Mahaprabhu entered in Bhagavan's body, Krishna disappeared from this world's whole body, but who associates are coming with them, like with Mahaprabhu, Rupa, Sanik and others. What happened about them? Also it is not mentioned in scripture. If we consider their body is material, then we do plant our mistake, our spiritual death will come immediately. Buddha's body is not like ourselves. Although you look like Sadha body, but not Sadha Sadha Kochi's body, to teach us how to do Sadha Bhajan, they are acting like this. Our body is Sadha, we are doing Sadha, we are Sadha body. They are not Sadha Sadha Kochi. Look like Sadha, but not actually Sadha. Like if you made in a clay pot, after that, as, draw, as before in draw, they used to milk his clay pot. After that, comes from the milk, they used to clean that and make it dry, or next day, they can milk him. After few days milking, if you put that pot in the fire, then the kind of ghee will come. In the same way, what to say about Balabha to the even high class personnel, who are there doing Southern Bhajan, their body not like ourselves. In the mental scripture, Mortu Yada Tatta Samasta Karma Vichiti Sitome Nivetatma Vichiti Sitome Karamitatma Pratibatamano Maya Pavaya Kalpate Vari. What you say about Mana Pai Gurude? Mortu Yada Tatta Samasta Karma, a very material entity, a material living entity, giving up all kind of desire. And Nivetatma. And he surrendered completely the Lord of the Bhagavan through Pranapat Gurudev. What Bhagavan think? Bichi ki usito me, then Bhagavan will do something, not do. Bichi ki usito, upasato was there, in space how you want to do. What you want to do? Tadam mitra pradipakta mano, mayakma bhaya kalpate hoi. What is doing at the time? Although he is what you guys ask, and all chinwai material manifest in his body, like body and soul, what quality is soul will manifest in there uh, by grace of one of my Guru and Bhagavan? Since so, the mention in scripture, Guru Krishna of Sadeva, I bhakti lata beach. At that time, it was in my root form, in Latin position. When they get connection with Guru and Krishna, gradually by Savan Nitton, the same job that it manifests gradually. How come? By grace of Guru and Bhagavan. Even you want to get Marcia of Guru Bhagavan, have to go through proper process to Guru Dev. Directly could not do so. So, Pratipakta Mahamu, Maya Prabhuaya Kalpate Vari. And what is doing? 
And when they are coming, they must be fire and search. Come on, there will be one thing indicated towards other one. On the way, you must have told you, I can't call you red-handed. Then, you guys give you a good lesson. Then, you start on, what do you say? Don't tell Swami Vichy. Then, go, keep on, it is not sufficient. Then, I am going, I am catching your feet, send that to you. Well, if you want to catch my feet, better go to catch my Swami Vichy's feet, that is not. So, Bin Guru, they have been in this world, and now with us, they are discussing all these things, conspiracy, against the Jewish party, to their Radhika here, in Krishna's group, in Radha Guru, in Radhika Sian. Even you see about Gopal Guru, when he stepped up from this world, and he was in Vrindavan, one to forty, and at that time, some danger came in the property of Gopal Guru. Then somebody told, I have seen your Guru there, he is standing in Vrindavan. There is no other people. He came by to Vrindavan and saw him and he did full prostration. Then the what happened? He told this is no problem, I am going there, but if I go by this form, you can make my signal there, all problem will be solved. In which, in which form he saw Gopal Guru here, coming in a very proper Vrindavan, he is seen in the same form. Still Gopal Guru's duty is there in Jagannath Puri, when they offer, offer his Rathakan, she say Rathakan, 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 Gopal Guru is there, but than the Hare Krishna. So no one should think about the water is being under attack. Hare Krishna. Once I have the water, the water is not being under attack. Once वो सामी बनते नित्य पास हो ताकि सभी जल हो इचे बड़ा हो इचे बुरा हो इचे ताकि सभी प्राकृत ना प्राकृत जेरा हम कृष्ण जल हो इचे बामु देव जल हो इचे रामचंद्र ये जल हो इचे बड़ा हो इचे एकार हजार बसर है रामचंद्र इसलिए कृष्ण एक सौ बीस बसर है उन्हें इसलिए आते सभी प्राकृत ना प्राकृत जन्म दिले ही पौड़े ही प्राकृत हो ही जाते हैं और एक तो मौत है रूप बसनामी नाथन बसनामी एक तो हम जब परमाणु एक पास हो राय रामानंद तो समझता होगा आगे जन्म होए चें, पौड़ होए चें, तो इतना भाग्य भूत जन्म होए चें, पौड़ चें, अन्नास लिए चें, और तेरे प्राप्ति तो ना है और प्राप्त, कोई तो कमाए तो कोई स्नो वाला, कोई तो कमाए जो तम जा रहा है, भगवाने पास हो, अनुग्रह करे जब ते आशे, भगवाने मतुनी जानवर कौन कर बड़ों को सब बिजी तो बिजी पर डिलाइट क्या भी करे ये जनता ने प्राप्त सर्दा अपना एक बार ये समुद्र पे बहुत विचार हो एक बार आज एक पॉइंट आरोप आए बहुत कृपा द्वारा कृष्ण सेवारु की पासना भी साधक के हृदय से अपन करा हो और श्रवण कीर्तन निरंतर ओकी जहरा अंततम मध्यम आचरण नहीं तो उत्तम होगा कहा दे मुख्य तो समझ कर रहे अतः है अनुसूया निरंतर समझ कर रहे अनुभवते तार पर है कितन कर रहे पहले तुम जोशी चलने द्वारा अंकु पाए दावा भक्ति लगा बीजे शरीर भी अंकुरी खुले दूरी की पाता पर ए पाते ए पाते और ये पाता नाम हो के केशव में 
समस्त प्रकार के प्रारंभ हो अप्रारंभ अविद्या सब जो रकम देखा जाए साधक दुख पर दुख आसे की कुछ बुझे कोई भक्ति आनंद पाई कि सब क्षेत्र के गल आनंद भगवान तेरे नमाभास इत्यादि हो गए दुख तो दूर हो जाए किंतु कृष्ण जेने सुने कहा प्रारंभ कर्म को चले गए जाते सभी खाके कुछ शासन भजन हुए किंतु यथार्थता क्लेश सूप ले जाए सूप ले जाए उदित ये संबंध है आगामी और विकाल वेला हमारा विचार आज के दीपावली को संध्या समय सकली ठाकुर शाम में ऊपर प्रदीप जला में माटी दीप नियाज में कुछ तेल दी में जो भी तेल हो रहा है तिल तेल है प्रशस्त तिल तेल नियाज है दी में आज मानसी गंगा के जो भी संभव है ताले मानसी गंगा के ये वो आज अन्न कुटे जन्ना तब प्रस्तुति हरे कृष्णा और रवती भी हमारे मीठी इच्छा निकृष्टी सिपातिक महाराज कर्तव्य महाराज सर्वसाम लगो सर्वोदित महाराज सिपातिक महाराज कर्तव्य किसान लोगो आप मेरा महाराज भरे दिल के साथ आपका सुनाएं सर बम सुनिए तीर्थ महाराज गण महाराज गोविंद महाराज दशम लोक प्रभु हरिजन महाराज उत्तमाल के संपूर्ण सारे आपका सम therefore now the discussion is taking place the Vishyola Goswamis the eternal associates of Mahabharu they also took birth they went through experiences like old age maybe some disease and therefore is their body to be considered material or transcendental but Bhagavan he also took birth he also did many pastimes growing up going to school therefore the in no sense should be Body of Bhagwan be considered to be material. In the same way, we should not consider the body of the associates of the Lord to be material also. Therefore, the conclusion is by the by the mercy of the Mahabhagwan, by hearing that the, the, the seed of service to Krishna comes in the heart of the sadhana, by performing shravan and kirtan, especially after hearing from the Uchchhadikari or the Madhyamikari. After hearing and repeating under their guidance what we have heard in the form of kirtan, then that seed sprouts. Therefore, from that sprout, their first two leaves manifest. It means two results achieved at this stage. Klesha ni subala. Klesha ni means at this stage of shada, all prada. Aparada, everything, all different types of disturbances are destroyed, and at the same time, subala, all types of auspiciousness appears in the sala. Auspiciousness means all types of qualities which are favorable to the cultivation of devotion. Therefore, we see this stage of Namabas. Aparada karma is destroyed, but some aparada karma remains. In the form of possessing a body, enabling one to perform bhajan. 
Therefore, on today's Republic, therefore tonight, taking sesame seed oil, especially, we'll go there to Manisi Ganga and perform the Republic. I have one question. Can I ask? I have one question. There are three types of Mahabhagavad. Nidhuk Kasai, Mojit Kasai, and Bhagavad Pasha Deha Prat. The first type of Mahabhagavad is a material body that becomes spiritual. So of these three types, which type is our Guru Parampara? What do you think?